வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கேல்குலேஷன் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்குயர்மெண்ட் தான் அதாவது நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்குயர்மெண்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டென் மார்க் கொஷினில் கேட்பாங்க இதை மாதிரி மாடல் உள்ள ப்ராப்ளம் தான் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் எஸ்டிமேட்ஸ் ஆஃப் ஜே ஜே லிமிடெட் யூ ஆர் ரெக்யர்ட் டு ப்ரிப்பேர் அ ஃபோர்காஸ்ட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்குயர்மெண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் லெவல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் த இயர் ஃபிஃப்டீன் யூனிட்ஸ் காஸ்ட் பர் யூனிட் ரா மெட்டீரியல் ருபீஸ் நைன்ட்டி டேரக்ட் லேபர் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி ஓவர் ஹெட் ருபீஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் செல்லிங் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரா மெட்டீரியல் இன் ஸ்டாக் ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் ஃபார் ஒன் மந்த் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் இன் ப்ராசஸ் ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் ஃபார் டூ வீக்ஸ் ஃபினிஷ் கூட்ஸ் இன் ஸ்டாக் ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் ஃபார் ஒன் மந்த் கிரெடிட் அலோட் பை சப்ளையர் இஸ் ஒன் மந்த் டைம் லேக் இன் பேமெண்ட் ஃப்ரம் டெட்டாஸ் இஸ் டூ மந்த்ஸ் lag in payment of wages 1.5 weeks lag in payment of overhead is 1 month all sales are on credit cash in hand and cash at bank is expected to be 60000 it is assumed that production is carried on evenly throughout the year wages and overheads accrued evenly and a period of 4 weeks is equivalent to a month ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளமில் எக்ஸ்பெக்டட் லெவல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் வந்து ஃபோர் வீக்ஸ் இஸ் ஈக்குவலன் டு அ மந்த்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு மாதத்துக்கு நாலு வாரம் அப்படின்ற கணக்கு தான் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஒன் மந்த்துக்கு ஃபோர் வீக்ஸ்னா வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தெட்டு வாரம் தான் யூஸ்வலாக நமக்கு நம்பர் ஆஃப் வீக்ஸ் இன் அ இயர்னு பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் பட் இந்த ப்ராப்ளமில் ஸ்பெசிஃபிக்காக அவங்க கொடுத்துருக்கிறதுனால ஃபோர் வீக்ஸ்ன்ற கணக்கில் ஃபார்ட்டி எயிட் வீக்ஸ் தான் வருஷத்துக்கு நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் ஓகேவா எஸ் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா இதே எக்ஸ்பெக்டட் லெவல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் தான் ஓகே நம்ம வந்து இது ஒரு வருஷத்துக்கு அதாவது ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ்க்கான ப்ரொடக்ஷன் இது ஸோ நம்ம ஃபார்ட்டி எயிட் வீக்ஸ் தான் நமக்கு வருஷத்துக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால ஃபார்ட்டி எயிட் வீக்ஸ்க்கான ப்ரொடக்ஷன் என்னன்றதை கேல்குலேட் பண்ணணும் அண்ட் அப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்கள் காஸ்ட் பை யூனிட் ரா மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க லேபர் கொடுத்துருக்காங்க ஓவர் ஹெட் கொடுத்துருக்காங்க செல்லிங் ப்ரைஸும் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ரா மெட்டீரியல் வந்து எவ்வளவு ஸ்டாக்கில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மந்த் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா டூ வீக்ஸ் ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா டூ வீக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஃபினிஷ் குட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மந்த் சொல்லியிருக்காங்க கிரெடிட் அலோட் பை சப்ளையர்ஸ்ன்றது என்னென்னா கிரெடிட் ஆஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மந்த் பீரியட் சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் டைம் லேக் இன் பேமெண்ட் ஃப்ரம் டெட் ஆஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ மந்த் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே வேஜஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஓவர் ஹெட் வந்து ஒன் மந்த்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆல் சேல்ஸ் வந்து கிரெடிட் சேல்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இங்கே எடுத்திருக்க நம்மளோட டெட்டாஸ் தான் எல்லாமே அதாவது சேல்ஸ் எல்லாமே கிரெடிட்டுன்றதுனால நம்ம டெட்டாஸாக எடுத்துக்கலாம் அண்ட் கேஷ் இன் ஹேண்ட் கேஷ் அண்ட் பேங்க் வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் எக்ஸ்பெக்டட் லெவல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் த இயர் எழுதிட்டோம் ஓகே இது ஃபோர் வீக்ஸ் வந்து ஒன் மந்த் அப்படின்னு சொன்னதுனால நமக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் வீக்ஸ் தான் அப்போ இந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்ட்டி எயிட் வீக்ஸ்க்கு எவ்வளவுன்ட்டு ஓகேவா அப்போ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஃபார்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி டூ ஓகேவா அதாவது ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸுக்கு தான் ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் வீக்ஸ்க்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் தான் ஃபார்ட்டி எயிட் வீக்ஸ்க்கான ப்ரொடக்ஷன் ஓகே இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம மற்றதெல்லாம் போட போகிறோம் இந்த ப்ரொடக்ஷனை வச்சு தான் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஆனுவல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இது என்னென்னா ரா மெட்டீரியலோட காஸ்ட் பை யூனிட் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் வந்து ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரா மெட்டீரியல் நைன்டி ருபீஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டிருக்கோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா லேபர் லேபர் வந்து ஃபார்ட்டி ருபீஸ் ஸோ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஃபார்ட்டி போட போகிறோம் அதே மாதிரி அடுத்து ஓவர் ஹெட் பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஸோ அப்போ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் போட போகிறோம் ஓகேவா
work in progress finish goods nu moona periya podu ipo inda raw material ku pathinga na raw material la iruka amount eduthu pottu into 1 by 12 abindrad enna abdin pathinga na nammaloda raw material in stock and an average for 1 month nu kuduthirukanga illaya adha da 1 by 12 1 month kudutadnal 1 by 12 potutom okay va ipo work in progress ah pathinga na நமக்கு அதில் ரா மெட்டீரியலும் வரும் லேபரும் வரும் ஓவர் ஹெட்டும் வரும் ஆனால் மெட்டீரியலை மட்டும் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண மாதிரி அண்ட் லேபரையும் ஓவர் ஹெட்டையும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் நம்ம அவைல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத ஐடியாவை வச்சு நம்ம இந்த ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் போட போகிறோம் அதாவது ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ்ன்றது என்னது ஒர்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகலை ஒர்க் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்போ நம்ம எதெல்லாம் இன்வால்வ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரா மெட்டீரியல்ஸை இன்வால்வ் பண்ணுவோம் ஓகே லேபரையும் இன்வால்வ் பண்ணுவோம் ஓவர் ஹெட்டையும் இன்வால்வ் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்ப இந்த மூணு அமௌண்ட்டுமே நம்ம வச்சு கால்குலேட் பண்ணணும் இப்ப ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ்க்கு எவ்வளவு பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க மெட்டீரியல் ஆர் இன் ப்ரோக்ரஸ் ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் ஆஃப் டூ வீக்ஸ் சொல்லிட்டாங்க அப்ப டூ டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி எயிட்னு போடணும் யூஸ்வலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பிப்டி டூனு போட்டுருவோம் பட் இங்க ஃபோர் வீக்ஸ் சொன்னதுனால நம்ம டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி எயிட்னு போடுறோம் ஓகேவா அப்ப ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் பாருங்க போட்டாச்சு இது ஏன் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டா ஃபுல் மெட்டீரியல யூஸ் பண்ணியாச்சு லேபர் வந்து ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ்ன்றதுனால ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற அர்த்தத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போடுறோம் அண்ட் ஓவர் ஹெட்டும் அதே மாதிரி தான் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும் ஓவர் ஹெட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றதுனால இதை ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மெட்டீரியல் மட்டும் ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ணியாச்சு அப்படின்றதுனால ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் போடுறோம் ஓகே டூ டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி எயிட் ஏன்னா அங்கே டூ வீக்ஸ்ன்னு கொடுத்ததுனால ஓகேவா இப்போ இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணோம்னா ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஃபினிஷ் கூட்ஸ் எடுக்கணும் ஃபினிஷ் கூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மூணும் சேர்ந்தது தான் ஃபினிஷ் கூட்ஸோட வேல்யூ ஓகேவா இந்த டுவெண்ட்டி நைன் லேக் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் தான் நம்ம ஃபினிஷ் கூட்ஸ்க்கு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா அப்போ ஃபினிஷ் கூட்ஸோட லேகின் பீரியட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் ஃபினிஷ் கூட்ஸ் இன் ஸ்டாக் ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் ஆஃப் ஒன் மந்த்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஒன் டிவைடட் பை டுவெல் பாருங்க இந்த டுவெண்ட்டி நைன் லேக் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் டிவைடட் பை டுவெல் ஓகேவா கிடச்சிருச்சு இது மூணும் சேர்ந்தது தான் ஸ்டாக் புரியுதா கரண்ட் அசட்ஸில் முக்கியமான ஐட்டம் என்னென்னா ஸ்டாக் அப்புறம் டெட்டாஸ் அந்த ஸ்டாக்கை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா த்ரீயாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ரா மெட்டீரியல் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் ஃபினிஷ் கூட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரா மெட்டீரியலும் வரும் லேபரும் வரும் ஓவர் ஹெட்டும் வரும் அதுதான் ஃபினிஷ் கூட்ஸில் மொத்த வேல்யூ ஏன்னா முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா ஸோ இந்த மொத்த வேல்யூக்கும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டெட்டாஸ் போடணும் ஓகே டெட்டாஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெட்டாஸும் இது தான் அதாவது ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் த ஸ்டாக் அதாவது நம்மளோட ஃபினிஷ் கூட்ஸ் வந்து இட் இஸ் ரெடி ஃபார் சேல் அதான் இந்த சேல் என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க கிரெடிட் சேல்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா அதை பாருங்கள் ஆல் சேல்ஸ் ஆர் ஆன் கிரெடிட் அப்போ டெட்டாஸ்க்கும் இந்த ஃபுல் வேல்யூ எடுத்துக்கணும் அப்போ டெட்டாஸ்க்கு எவ்வளோ பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது கிரெடிட் அலோட் பை சப்ளையர்ஸ் இது வந்து கிரெடிட்டாஸ் இப்போ நம்மளோட டெட்டார் பாருங்கள் ஆ இங்கே பாருங்கள் டைம் லேக் இன் பேமெண்ட் ஃப்ரம் டெட்டாஸ் இஸ் டூ மந்த்ஸ் அப்போ டூ டிவைடட் பை டுவெல் டெட்டாஸ் பாருங்கள் அதே இந்த டுவெண்ட்டி நைன் லேக் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் இன்டூ டூ டிவைடட் பை டுவெல் அப்போ ஃபோர் லேக் நைன்டி டூ தௌசண்ட் கிடைக்குது டெட்டாஸ் ஓகேவா இப்போ அடுத்து நம்மளோட கரண்ட் அசட்டில் என்ன முக்கியமான ஐட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் இன் ஹேண்ட் அண்ட் பேங்க் தான் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் தான் கேஷ் இன் ஹேண்ட் ஸோ நம்ம அதை போட்டுக்கலாம் ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிராஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கிடச்சிரும் ஓகே நைன் லேக் நைன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் கிராஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இப்போ கரண்ட் லேபிலிட்டிஸை நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் கரண்ட் லேபிலிட்டியில் முக்கியமான ஐட்டம் எது கிரெடிட் ஆர் ஓகே இப்போ கிரெடிட் ஆர்க்கு நம்ம எதை பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயம் ரா மெட்டீரியல்ஸை தான் பார்க்கணும் ஏன்னா கிரெடிட் ஆர்கிட்டேருந்து நம்ம மெட்டீரியல் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்போம் ஓகேவா அப்போ ரா மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் லேக் நைன்டி எடுத்துட்டு லேக் இன் பேமெண்ட் எவ்வளோ பாருங்கள் கிரெடிட் அலோட் பை சப்ளையர் ஒன் மந்த் ஸோ ஒன் டிவைடட் பை டுவெல் ஓகேவா நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க கிரெடிட்டாக நம்ம எந்த வேல்யூ எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் ஏன்னா மெட்டீரியல் தான் நம்ம வந்து கடனுக்கு வாங்கியிருப்போம் அப்போ நமக்கு சப்ளையர் கொடுத்துருப்பாங்க கிரெடிட்க்கு
பாருங்க செவன் லேக் செவன்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதுதான் நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்வயர்ட் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு இது மாதிரி டென் மார்க் ப்ராப்ளமும் கண்டுபிடிக்க தெரியும் இல்லையா ஓகே இப்போ உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் போட தெரியும் ஸோ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க அண்ட் ஃபோர் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கான வீடியோஸ் வந்து பிளே லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓகே இது வந்து எஸ்பெஷலி ஃபைனல் இயர் பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்க ஃபோர் சப்ஜெக்டுமே போத் இங்கிலீஷ் வேர்ஷன் அண்ட் தமிழ் வேர்ஷன் வந்து பிளே லிஸ்ட்டில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இது தவிர்த்து வேறு ஏதாவது வீடியோஸோ வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளமோ சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் வந்து போடுங்க ஐ டூ வெயிட் ஃபார் யூ தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்